Bukanlah menangis, esak-esak dia kira macam sebab ada Zamira kan sebelah aku Laura Medina Cafe ada dua menu terbaru iaitu ayam korea, soy garlic dan juga four seasons Sedap gila woi, apa lagi? Baru pergi serbu Laura Medina Cafe sekarang Assalamualaikum dan juga salam sejahtera Hai, kembali lagi ke Zavlog So hari ni Zavlog nak buat sedikit review tentang filem Suatu Ketika Right, filem Suatu Ketika ini adalah filem arahan Prakash Borodia Dan dia dibintangi oleh Pekin Ibrahim dan juga Namron ia bergenre aksi, drama dan juga sukan So basically filem suatu ketika ni mengisahkan tentang uh, Satu kumpulan kanak-kanak berusaha sedaya upaya Untuk memformasikan satu tim bola sepak Yang dilatih oleh Pak Saad Yang dilakukan oleh Namron Dan juga Cikgu Sulaiman Yang dilakukan oleh Pekin Ibrahim Dan tim bola sepak ini bakal berlawan dengan sekolah orang putih Kira macam zaman itu adalah pada 1952 Semasa jajahan British So orang macam ada... Uh, ni lah tension di antara dua sekolah ni So basically filem tu mengisahkan tentang tu eh Overall okay? Overall Sebelum aku pergi menonton filem ini, um, Aku pernah buat reaction trailer ni Dan I was quite impressed by the looks of the trailer So uh, but then last week Last week most of my friends Geng-geng media semua Diorang dapat pergi menonton untuk filem uh, Untuk gala premier filem suatu ketika ni Dan most of them bagi rating yang agak tinggi untuk filem ni. So aku macam okey. Alright. Dalam 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 jangka masa yang ada beberapa filem yang menghampakan diri aku ni, ada jugaklah filem yang bakal membuatkan aku rasa macam berubah hati ke apa aku, aku tak tahu. Sebab masa tu aku dengar kawan-kawan aku cerita macam, "Weh, boleh tahan ah cerita ni. Boleh mengalirkan air mata semua." Aku macam, "Okey, I, I didn't expect that sebab aku takut trailer dia indah kabar dari dari rupa." Maksudnya Trailer dia cantik Dia punya tu semua cantik kan Tapi jalan cerita dia flop Jalan cerita dia hancur So aku ada satu persepsi yang I don't know Aku aku dah dua kali Dalam seminggu ni aku tengok dua filem Yang agak menghampakan diri aku kan So aku macam I give a low expectation lah Aku low gila expectation Walaupun member-member semua sembuh kata Weh filem ni best weh Filem ni bagus Dia punya jalan cerita memang best So aku pun I don't know Biarlah Aku letakkan expectation aku Pada paras yang sangat rendah So semalam aku pergi tonton lah uh, Overall filem suatu ketika ini adalah sebuah filem yang boleh dikatakan Satu perjubaan yang sangat bagus Yes Kenapa aku cakap itu? Sebab genre dia sukan tau Kita tak banyak filem-filem yang bergenrekan sukan uh, Paling terakhir pun aku tengok tahun lepas Lee Chong Wei Lepas tu the, the last year sebelum tu pun aku tengok cerita Ola Bola Dan dua-dua filem tu memang gempak gila Skill dia sangat besar dan dia punya Uh, memang kualiti dia memang tinggi gila lah Aku boleh, aku boleh katakan macam tu lah uh, Tapi untuk su- suatu ketika ni Dia punya skill sangat kecil Dia punya skill tu sangat kecil Dia antara sekolah ni lawan sekolah tu Itu saja. Dia, dia tak ada apa, apa antara negara ke apa ke Tapi korang kena ingat balik Sebab waktu setting filem ini adalah pada tahun 1952 Sebelum kita merdeka lagi So bagi diorang, bagi sekolah tu satu kemenangan di antara satu sekolah Melayu dan sekolah uh, orang putih Satu kemenangan itu satu kejayaan yang sangat besar sebenarnya Dia macam it, it is a big deal for them So bila kau dapat tengok filem ni kau jadi macam Oh my god Kau rasa bersyukur gila oh. Sebab dulu waktu dulu masa 1952 Even sekolah antara lawan sekolah pun semangat Kesukanan dia orang tu sangat tinggi apa tak lagi sekarang ni kan So it gives a good good vibe lah untuk filem ni Alright So tanpa membuang masa Aku akan teruskan kepada 10 sebab Kenapa suatu ketika adalah wajib tonton Alright So yang pertama Sinematografi Dalam filem ni uh, Apa yang kau lihat kat dalam trailer tu Itulah yang keluar dekat power gum Dan I was quite impressed Aku sangat terkejut Sebab cara shot dan cara angle Cara semua scene yang ditangkap dalam filem ni Sangat-sangat cantik Like literally memang cantik guys I mean like Banyak gila scene-scene uh, Panoramic Senja Perlawanan bola tu sendiri memang cantik Okay Yang kedua adalah dia punya colour Dalam filem ini banyak menggunakan tone colour yang ke arah warna orange Okay Dan dia kekalkan benda tu Dia akan kekal benda tu sampai Benda tu sampai habis memang kekalkan Dan kau boleh nampak lah filem ini nampak tua Kau boleh nampak benda ni berlangsung pada tahun 1952 So kau, kau dah nampak vibe Uh, apa? Sebelum kemerdekaan lagi Sebab colour dia Colour yang Warna-warna tua Yang enam, apa? 60-an ni So aku bagi aku memang Nice lah The, the colour of this film Membuatkan kau Rasa lagi Immerse di dalam zaman tersebut Okay 
Yang ketiga ni paling berat aku rasa adalah lakonan. Namron did a great job. Aku <laughs> Okay, um, sebelum aku menonton filem ni, ada orang kata bakal menangis soal filem ni. Dan ternyata semalam aku nangis. Aku rasa dalam tiga kali kot aku nangis. Dan dia bukanlah menangis tak isak-isak. Dia kira macam sebab ada Zamira kan sebelah aku cover kan sikit kan. <laughs> Air mata aku mengalir tiga kali. Aku macam okay. Fuck. Cerita ni buat aku nangis shell. <laughs> so uh, lakonan. Lakonan Namron dalam filem ini memang sangat menguja kan. Dia punya, dia punya sentuhan lakonan dalam filem ni sebagai watak utama dalam filem ni. Aku jadi macam wow. Immersive gila. Wow. Sangat. Sangat touching gila lah. Sebab dia. Dia. dia Uh, Namron adalah the main coach dalam filem ini dan dia yang bagi uh, kata-kata semangat kepada budak-budak ni dia lah punca budak-budak ini semua bersatu dan aku rasa macam pak saat lakonan Namron ni was the gem of this film dia adalah the highlight of the film lakonan dia memang mantap dan cara pengol, uh, cara lontaran suara dia cara dialog dia adalah aku rasa filem ni di, man, banyak kaji banyak kaji tentang macam mana tahun 1952 berkata dengan setiap tutur kata dia memang aku rasa memang Namron punya lakonan ni adalah 1952 punya zaman kau boleh rasa lah benda tu ok so Namron thumbs up aku lagi suka kau aku, aku sebelum ni memang fan kau tiba-tiba dapat tengok suatu ketika ni jadi lagi macam perh power shell lakonan kau <laughs> ok Namron next aku nak sentuh tentang uh, pelakon kanak-kanak so dalam filem ni ada lebih kurang 13 ke 14 pelakon kanak-kanak yang kau tak pernah tengok pun sebelum ni. Diorang ni muka-muka yang muka-muka yang kau tak pernah tahu pun diorang ni berlakon. Ada yang ada yang ini adalah kali pertama diorang berlakon dan ada juga yang pernah berlakon sedikit tapi tak banyak lah. Ke-14, ke-13, 14, 12, tak, 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 tak pasti sebab ada kanak-kanak lain juga yang berlakon tapi side character. Diorang punya lakonan ni was into the character. Setiap pelakon kanak-kanak tu ada karakter masing-masing dan kau boleh nampak benda tu secara jelas dan kau boleh ingat nama-nama dia walaupun aku literally aku tak ingat sebenarnya sebab nama dia orang banyak. <laughs> dan dia orang telah melakukan satu pencapaian yang boleh dikatakan boleh dibanggakan lah. Kalau aku jadi dia orang aku bangga kot lakonan dia orang menjadi dalam filem ni. Uh, walaupun ada certain yang tidak diberikan limelight yang sepatutnya tapi sebab bayangkanlah 12 orang 10 orang pemain bola sepak takkanlah 10 orang aku nak bagi <laughs> di screen time sama kan so mestilah ada yang kena rendahkan sikit screen time dia ada yang perlu di highlight kan dan apa yang apa yang di highlight kan tu memang lakonan dia orang sangat menjadi dan aku rasa macam dan itulah yang membuatkan aku menangis sebenarnya sebab aku boleh tahu kesengsaraan setiap budak-budak ni so macam I give uh, respect and thumbs up kepada diorang semua kanak-kanak semua tu tu bagus next aku nak sentuh tentang lakonan bapa seorang budak dalam filem ni Pak Selamat dan aku baca dia punya press kit dia press kit dia dia bagi tahu tentang bapa dia ni sebenarnya bapa seorang salah budak salah seorang budak-budak yang audition untuk filem ini dan bapa dia bawa je anak dia tiba-tiba bapa dia pun tercasting sekali untuk menjadi untuk menjadi watak bapa so aku macam okay nice dan Pakcik ni memang boleh berlakon. Serius. Uh, sebelum aku tengok filem ni, aku dah tengok review Akmal Hamzah. Dan dia pun ada kata, lakonan bapak dia ni menjadi. Yes, that is the typical character of a bapak. Kau boleh tahu, itu adalah typical bapak orang Malaysia. <laughs> Benda tu memang, oh shit, memang typical gila. So, uh, thumbs up pakcik. You 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 did a great job. Walaupun aku walaupun aku difahamkan, ini adalah filem pertama dia. So, aku rasa kalau pakcik ni terus berlakon, dia boleh dapat lagi banyak job. Serius, thumbs up. Poin yang keempat adalah plot. Plot dalam filem ini simple. Jalan cerita dia sangat klise. Uh, kalau kau nak, kau nak dia jalan cerita dia sebenarnya simple, tapi disebabkan ada satu plot twist di tengah-tengah tu yang membuatkan cerita ini sangat special. Itu aku akan cerita nanti. Uh, tapi plot dia sangat di, mudah difahami dan setiap perkara yang berlaku itu ada sebab dia dan semua disusun secara rapi dan tidak terlalu dragging. Poin yang kelima aku nak sentuh tentang setting. Setting filem ini berlaku pada 1952 dan diorang telah berjaya melakukan mengubah uh, apa lokasi pengembaraan filem ini like literally diorang berjaya menggunakan props-props dan benda-benda yang diorang hasilkan untuk menampakkan filem ini adalah pada tahun 1952 was very great job sumpah aku cakap tak ada satu aku tak dapat identify sedikit pun kesilapan di dalam filem ini yang yang dia orang kantoi adalah tahun sekarang. So memang dia orang telah cover baiknya even the green screen pada belakang itu tidaklah seteruk yang aku sangkakan. 
Sebab sebelum aku tonton filem ni, aku ada tengok review Akmal Hamzah dan dia kata CGI untuk filem ni tidaklah memberangsangkan. So, aku, bila aku tonton tu, aku tak adalah perasaan sangat. Benda tu tak obvious. Benda tu tak adalah seperti macam mana ya. Seperti green screen di dalam TV, television ke apa tu. Kau nampak benda tu obvious kan. Nampak fake gila kan. Tapi yang ni, diorang berjaya menghaluskan setiap detail di tepi karakter tu, tu supaya blend in with the background. So, it was good. Benda tu nampak Nampak okey lah. Bagi aku, it's just nice. Poin yang ke enam ni adalah benda yang aku dah sebut tadi iaitu skala. Skala filem ni adalah sangat kecil. Dia bukanlah sebesar filem Ola Bola buka, ataupun filem Lee Chong Wei. Dia adalah filem pelawanan bola di antara sekolah dengan sekolah. Dia sangat kecil. Dia tidak efek kepada negara ke apa Tapi itu aku tak perasan tu. Sebab dalam filem ni dia ada sentuh uh, salah satu pelawanan bola yang antara apa yang patut dibanggakan oleh negara. So aku macam eh. Kenapa benda ni ada efek negara ke? I mean like, benda tu sangat skill dia kecil kan? So, I don't know, aku tak tahu background tentang kenapa perlawanan ini sangat boleh dibanggakan. Tapi macam aku cakap tadi lah, skill dia sangat kecil dan kau boleh nampak even though skill dia sangat kecil pun semangat kesukanan dia sangat tinggi. Next, CGI. Alright, CGI. Untuk filem ini, dia orang tak banyak gunakan CGI sebab CGI hanya digunakan untuk backdrop, untuk background filem ini. Contoh, dia orang tengah shot benda tu dan kawasan padang tu belakang tu ada bangunan yang tinggi so dia orang terpaksa tutup bangunan tu supaya tak adalah nampak itu adalah pada tahun 2019 ataupun 2018 ataupun 2017 sebab dia orang kena, kena green screen kan benda tu supaya dapat delete benda tu supaya nampak lah itu pada tahun 1952 kan so uh, the CGI was macam aku cakap tadi lah dia blend in aku rasa uh, seperti apa Akmal Hamzah sebut sebelum ini dia, dia kata uh, memang nampak obvious tapi bagi aku tak berapa nak nampak sangat sebab masa tu aku dah mungkin aku di dikaburi dengan storyline yang sangat bagus so aku tak nampak sangat dia punya CGI tu teruk ataupun ok ataupun good job so bagi aku as a normal audience aku yang datang menonton sekadar nak tahu jalan cerita ni aku tak nampak sangat CGI dia adalah fake so it's good bagus poin yang ke-8 adalah shot semasa perlawanan bola ok Baru aku faham kenapa sepanjang 70% dalam filem ini diorang tak fokuskan sangat shot-shot uh, semasa diorang berlatih tau. Semasa diorang uh, sepak bola ke apa dia, dia tak ada sangat cinematic shot yang sangat cantik. Rupa-rupanya pada 30% penghujung filem itu yang diorang fokuskan. Diorang fokuskan uh, perlawanan terakhir tu yang banyak scene uh, slow motion diorang pergi sepak bola itu semua sangat cantik. I mean like Cerita ni pasal perlawanan budak-budak je. Tapi dia orang berjaya membuatkan benda itu sangat epic, sangat cantik. I mean like, it was epic. Pada perlawanan penghujung tu sangat-sangat epic. Uh, mungkin aku faham kenapa dia orang tak fokuskan kepada penghujung tu supaya tak nak overshadow the final battle. So, bagi aku, okay. Aku give thumbs up kepada dia supaya dia orang tak fokuskan 70% pada permulaan tu. Dia orang fokuskan pada penghujung punya perlawanan sahaja dan membuatkan benda tu nampak epic gila. So, thumbs up. Next. Poin yang kesembilan adalah soundtrack. Akmal Hamzah ada sebut kat pasal benda ni. Uh, holy shit. Uh, okay. Pernah dengar, pernah ingat ingat lagi tak cerita Tarzan? Tapi Zainal Abidin ada nyanyikan untuk Tarzan untuk keluaran Malaysia. So, lagu itu telah diubah suai kepada lagu bahasa Malaysia. Dan Zainal Abidin nyanyi. Dan lagu itu kena dengan filem Tarzan. Macam fit gila kan? Sama juga untuk filem ni. Zainal Abidin telah menghasilkan satu sentuhan yang sangat... Oh my god, sangat precious dalam filem ni iaitu lagu dia Ayuhlah ke apa tak? Aku rasa Ayuhlah. Aku rasa macam ada banyak versi dalam mana filem ni ada beberapa saat lagu. Tapi it was ngam. Filem tu fit dengan soundtrack dia. Soundtrack dia sangat best. Even Biona punya lagu pun was catchy. Catchy as fuck tu dekat tengah-tengah tu tiba-tiba ada lagu Biona. Aku macam nice. Dan yang terakhir message Mesej yang disampaikan di dalam ini sangat-sangat um, Aku boleh katakan the main mesej dalam film ini adalah Kasih sayang Sebab Sebab plot twist Sebab plot twist pada filem ini yang membuatkan kau jadi sentuh hati dan kau jadi macam Fuck <laughs> Sebab masa masa aku tonton filem tu Masa berlaku ni satu plot twist dan uh, The turning point of this film Aku jadi macam Benda tu tengah biasa kau Kau tengah tengok filem tu Lepas tu tiba-tiba, oh, oh, oh. like literally aku kat dalam pahawakan tu, aku jadi macam tu, oi, what the fuck, oi, 
What? Eh, aku tak expect benda tu jadi Dan benda tu jadi dan aku macam Oh shit, benda ni akan bertukar 180 Semua akan emotionally unstable selepas tu Dan dia ada banyak payoffs yang Relatable dengan apa yang ditunjukkan pada 70% filem itu Pada 30% penghujung filem tu Banyak momen-momen tertentu yang membuatkan kau imbas kembali Beberapa momen pada permulaan filem itu Dia ada banyak payoffs yang membuatkan kau jadi macam Terharu dengan filem ni Serius, aku ada banyak ada banyak momen di dalam tu Okay, so uh, uh, aku sangat Aku sangat gembira menonton filem ni semalam Dan okay, tak adalah semua benda Perfect dalam filem ni Aku ada juga poin yang negatif untuk filem ni uh, Antaranya adalah drone Memang betul apa cakap Akmal Hamzah Kebanyakan filem-filem tempatan Drone shot dia orang tak cantik I mean, like, Kenapa ni? Aku tak faham uh, Tak semua Dalam keseluruhan filem tu Contoh yang aku ada bagi ada 10 shot drone Separuh ok Separuh je tak ok So uh, Yang ok tu sangat cantik I mean like, macam mana dia buat benda ni? <laughs> Sebab ada satu drone shot tu dia macam Dia melalui budak-budak ni semua sampai nak pergi ke senja kan? Itu sangat cantik Tapi tiba-tiba dekat uh, permulaan film tu Ada shot drone yang ambil shot ke bawah Sangat-sangat pecah dan sangat-sangat tak sama Color dia Kan tadi aku dah sebut tentang Poin aku yang kedua Iaitu color dia Color dia berbeza Color untuk drone dengan color untuk shot Cinema punya version sangat lain I mean like Alamak, kenapa dia tak samakan color ni? At least kalau dia punya Uh, apa Quality pixel tu Hancur Untuk drone At least color tu sama kan lah Tapi tak color lain So aku cakap lama Counter lah kat sini Benda tu nampak obvious lah Benda tu drone dia sangat Obvious berbeza Tapi tak lah semua Macam aku cakap tadi lah 50% of the drone sangat cantik Tapi ada juga yang tak cantik So I mean Aku rasa ada ni kot uh, Menggunakan device yang lain ke apa ke Aku tak tahu Okay next adalah Perkin <laughs> Perkin sebenarnya uh, Okay Honestly lah, aku sejujurnya lah Aku ingatkan masa 50% permulaan film tu Aku dah rasa macam pada pertengahan film tu aku rasa macam Apa function Pekin sial? <laughs> aku rasa macam Pekin takde pun tak payah kot Tapi bila dah plot twist tu terus Okay, baru aku faham kenapa Pekin ada So, uh, itu adalah satu benda yang Mungkin character development untuk Pekin takde kot Aku rasa macam it's quite um, Tiba-tiba dia pula yang kena buat something Dan aku rasa macam Alamak Patut dia pun involve pada permulaan itu. Kau tak nampak dia involve sangat dengan budak-budak ni. So, uh, mungkinlah itu sebab message yang dia cuba sampaikan kot. Aku tak tahu. I don't know. Pekin. <laughs> Tapi, bagulah Pekin dia support filem ni. Uh, selain benda tu. Oh, ada ada beberapa feel, ada beberapa momen pada permulaan filem ni. Yang membuatkan kau jadi macam. Kenapa? <laughs> Kenapa nak, mau, nak mau lawan bola sepak? Beria sangat nak menang tunggu ni kan. Kenalah ada backstory. Dan backstory tu tak ada. So, aku tak tahu kenapa sebab benda tu semua. Dan ada beberapa scene juga yang sebenarnya tak perlu pun letak Contoh yang aku bagi example Har- Petang okay? Petang tu Dia orang decide untuk join bola sepak Tiba-tiba ada shot belah malam Di antara dua karakter ni dan tiba-tiba dia orang kata Macam mana kita Macam mana uh, Apa kita akan buat ni kan Tiba-tiba terus shot besok pagi dan benda tu dah Dia orang kata yes So bagi aku benda tu tak perlu pun Shot pada malam tu tak payah Terus skip je Daripada petang tu skip the next day Tiba-tiba dah open untuk uh, apa Pengambilan orang Pengambilan budak-budak untuk main bola kan So bagi aku ada certain shot tu Tak perlu kot Boleh cut shot Benda tu jadi macam Pelik lah Kenapa kau shot Belah malam ni tak ada function pun <laughs> So itulah the, 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 the Ada beberapa scene yang aku rasa macam tak perlu pun Selain benda tu adalah Paling obvious sebelum filem kita yang kan adalah poster I mean <laughs> dia Benda ni aku ada bising kat dekat Facebook itu kan Kenapa apa Cropping untuk karakter Pekin tu nampak Pemalas <laughs> I mean like dia tak blend in dengan poster tu tau Dan gambar Pekin tu nampak memang betul-betul screenshot daripada Shot yang dia ambil daripada kamera Daripada video So benda tu lah Poster tu lah nampak Nampak murah lah <laughs> Tapi dia punya colour semua tu cantik Cuma Pekin je Aku tak tahu kenapa Pekin ni nampak problem sikit Mungkin dia tak ada gambar yang Pekin yang cantik ke apa ke Dia terpaksa screenshot ke apa I don't know Terpaksa survive kan Okay, so uh, itu saja, Itu saja the uh, review aku tentang filem Suatu Ketika ni. Overall, overall filem Suatu Ketika ini adalah filem yang wajib tonton tahun 2019 ini. Kalau korang nak rasakan 
uh, macam mana kau menonton filem Lee Chong Wei dia tak adalah segempak Lee Chong Wei dia tak adalah sehebat filem Ola Bola tapi di dalam kala di dalam satu jangka masa yang aku agak hampa gila dengan filem Malaysia adalah juga filem yang boleh dibanggakan juga sebab walaupun ada beberapa aspek yang tidak uh, yang mungkin akan mencacat celaka filem ini tapi tak kau tak nampak sangat benda tu sebab dia punya plot story dan dia punya CGI dia punya apa dia punya lakonan budak-budak tu semua yang membuatkan filem ini sangat strong so kalau kau orang jenis yang suka menonton filem kesukanan drama ataupun aksi sedikit so kau orang wajib pergi menonton filem uh, suatu ketika ini dan rating Rating untuk filem suatu ketika ini aku akan bagi sebanyak 4 penerima bintang untuk filem suatu ketika. Dan berkemungkinan disebabkan dah sampai bulan September ni dan filem-filem gempak dalam Malaysia ni tak berapa nak banyak dan berkemungkinan filem suatu ketika yang mendapat 4 penerima bintang ni bakal masuk ke dalam top 10 filem gempak 2019 uh, kategori tempatan. Okay? So itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Filem ni akan keluar 12 September hari esok. Uh, korang boleh pergi tonton uh, Aku for sure cakap ke korang Memang worth it Korang bayar duit tiket tu Memang kau bayar kepada budak-budak ni semua Sebab lakonan ni orang sangat bagus Even Abang Namran memang power gila kau, Memang kau berhatilah bayar untuk tonton filem kan Serius Aku sure Dan mungkin lepas ni aku akan tengok lagi sekali So uh, Kalau you guys dah pergi tonton Apa pandangan you guys Tinggalkan komen kat bawah Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe Ke channel Pure Pixels Dan jumpa lagi pada Zaflor akan datang Thank you